Efendim, istediğim bilgiyi öğrendim. Hastanede altı polis var. Dördü resmi, ikisi organize şubede. Bunu istediğine emin misin? İyi. Madem öyle istiyorsun, yapalım o zaman. Veli'nin uykudan uyanmasını bekliyorum. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Abi, bu kunnaktaki gazetin içinde ne vardı? Eski bir şarkı. Nasıl bir şeydi? İşle ilgili bir şeyse cevap veremem biliyorsun. Yok canım ben sizin işinizle ilgili bir soru sormam. Ne? Sormaktan korktuğum için değil. Alacağım cevaplardan korktuğum için sormam. 
Ben başka bir şey soracaktım. İyi. Sor o zaman. Oğlum, hiç birini sevdi mi? Ha bir, bir, bir kadını sevdi mi? Sevdi. Hem de çok sevdi. Kim peki bu kız? Anlatsana bana biraz. Yetimhanede tanıdığı biriydi. İşte beraber büyümüşler. Sonra <gülüyor> birbirlerini sevmişler. Yani oğlun öyle anlatmıştı. Sonra da kız çekip gidiyor. Neden? Polis olmak istediği için. Yani biliyorsun oğlun seni bulmak için polis olmak istiyordu. Kızın babası da polismiş. Bir olayda ölmüş galiba. Yani sevdiği adamı tekrar aynı şekilde kaybetmemek için gidiyor. Ah, korku değil mi? Korku. Her şeyi yaptırır insana. Her şeyi. Sen nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Ben de bir zamanlar korku yüzünden hayatımın en büyük hatasını yaptım da ondan biliyorum. Peki kızın adı neymiş onu biliyor musun? Bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Bilmiyor musun? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki sen hiç gördün mü bu kızı? Gördüm, gördüm. Hatta tanıştık bile. Yani bana adını söylemişti ama işte unutmuşum, hatırlayamıyorum. Onun aklını başından alan kadının gözlerine ben de baktım. Toparlamaya çalışıyorum biraz. Otursan. Senin ekiptekiler nasıl? Çocuklardan iki tane sağır yaralandı. Ama güzel bir haber var. Doktor yakın zamanda iyileşeceklerini söyledi. Söyledi ama ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ben bir, bir şekilde... Benim yüzümden olduğu iyi hissediyorum. Saçmalama kadar Allah aşkına. Nereden bileceksin böyle bir şey olacağını? Sen tahmin edebilir miydin ki? Yok tahmin etmezdim. Tahmin edemezdim ama bak Zeynep benim canım çok yanıyor ya. Sanki böyle birisi beni içimden böyle kesip biçiyor. O veli zaten bana annemin yerini bir daha söylemeyecek. Zaten ben de bundan sonra ona sormayacağım. Niye sormayacaksın ya? Niye annen aramaktan vazgeçeceksin ki? Ne yaparsam yapayım bana annemin nerede olduğunu söylemeyecek. Çünkü benim sürünmemi istiyor. Benim acı çekmemi istiyor. O zaman biz bulacağız onu. Biz beni bulacağız, sen de anneni bulacaksın. Ebe... Artık ne istiyorsun benden? Hayır ne derdin var senin artık? Bitmedi mi artık mesela? Sen söyledin işte. Mutsuz olmanı istiyor, yalnız kalmanı istiyor. Bütün yaptıklarının bedenini senden çıkarmak istiyor. Sen gülme istiyor, sevme istiyor. Ama buna inat, güleceksin. Buna inat, seveceksin. İyileşeceksin, sonra anneni bulacağız, doya doya sarılacaksın. Sonra da... ...ben sana yeniden sevmeyi hatırlatacağım. Haydi. Vay, haydi. Hı? Haydi, gidiyoruz. Bir 
Lili. Senden her ne isteniyorsa lütfen uzak dur. Tamam mı? Niye? Çünkü sen oğlumu tanıyan tek kişisin. Ondan bana kalan tek hatırası. Ben seni oğlum gibi seviyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum. Şimdi Veli kim koruyup kolluyorsa büyük oynadı. Önce hastane bastılar, ondan sonra polis vurdular. Abi bu adam belki de öldü. Biz nereden biliyoruz ki? E, ölmedi. Öyle bir şey yok. Ölse şu ana kadar çoktan haberimiz olurdu. Sen merak etme. E, ne yapacağız peki? Şunu yapacağız. O bizi bulmadan biz onu bulacağız. Çünkü bizim canımızı yakmak için her şeyi yapacak. Eminim ona. Benden istediğin bir şey var mı? Yok yok. Yine geleceğim. Gel. Kadın kim? Asiye Karaca. Sana bizi satma demiştim. Saçma sapan bir şey yapma be. Üstüne basa basa beni test etme demiştim. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni nasıl buldular o zaman? Yerimi nasıl öğrendiler? Kim yardım etti onlara? Cevap ver lan. Kim yardım etti onlara? Kızım yardım etmiş. Dedin. Cemre yardım etmiş onlara. Demir'in telefon hattını Kadir'e Cemre vermiş. Bak, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki bütün organizeyi tasfiye ettiririm. Kimle konuşulması gerekirse konuşurum. Dediğimi yaparım bunu biliyorsunuz. İki gününüz var Adem. İki günüm var. Bu işi buldun buldun. Bulamadın bütün organizeyi yenilettiririm. Boş üstüne müdür. Ne susuyorsun oğlum? Çetin veya Meltem. Bu ikisinden bir tanesi mi bir? Başka biriyle bakma. Takıl peşlerine, hain kimse getir bana. Abi sen olmadan ben bu işi nasıl yapacağım? Yapacaksın lan. Ben bunun silahını, rozetini almadım mı? Aldır. Şimdi senle ben varız. İkimiz. Başka kimse yok. Ya müdürüm, rozetimi suratıma çarptınız. Elimdeki silahımı aldınız. Adem'i kevgire çevirdiniz. Yapılacak her şeyi yaptınız zaten. Başka ne yapacaksınız müdürüm? Başkomiserim. Buyur. Abi bu Belma Gül'le avukat damadın sinyal bilgilerini aldık biz ama sonra bir şey yapmadık. Çetin o iş bende kardeş tamam mı? Ta tamam abi. Aslı'nın küpelerini adli tıptan kim getirdi? Çetin abi. O zaman ondan başlar ama. Adalı. Buyur müdürüm. Bekle biraz. Evet. Şimdi affedersin kusura bakma. Senin silahını rozetini aldık. Bu senin ağrına gidiyor. Gitmesin. Tamam mı? 
Ben her şeyi halledeceğim. Ben her şeyi halledene kadar sen de başını belaya sokmayacaksın. Tamam mı oğlum? Mesela ne yapmamı bekliyorsun sen müdürüm? Ne yapmam gerekiyor benim? Ha? Polis diye mi elimden aldılar? Belli kaçtı. İki tane gencecik polis memuru vuruldu. Hala komoda yatıyorlar. Benim ne yapmam bekliyorsun? Ben ne yapayım? Ben nereye gideyim? Nasıl davranayım müdürüm? Ne yapacaksın peki? Veli'yi bulacağım. Bulup... ...haddini ben bildireceğim. Onu yapacağım müdürüm. Ben onu yapacağım müdürüm. Bak oğlum, Veli'yi ararken kanunsuz atacağın tek mermi seni bitirir. Anladın mı? Seni bitirir. O mermiyi attığın gün polisli molisli unut. Eyvallah müdürüm, eyvallah. Başını da belaya sokma sakın. Sokmam, ben ne zaman başını belaya soktum ki müdürüm? Evet, hiç sokmuyorsun. Eyvallah. Gel bakalım Sarıyer. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım madem çifte telli oynuyorum. Abi ne gerek var böyle bir şeye? Yani üç günlük bir şey geri döneceksin zaten. Sen hayırdır neden gelmiştin be? Abi... Bunun içinde... ...hastaneye basan ambulansın mobese kayıtları falan var. Yani işine yarar belki diye. Ben senden böyle bir şey almadım, sen de bana böyle bir şey vermedin, tamam mı? Nasıl bir şey vermedim abi? Böyle bir şey vermedim. Yok öyle bir şey abi. Yok. Hı hı. Aynen. Aynen abi. Tamam. Hadi gözün aydın. Müjdeme isterim. Ben hala ölmedim. Vay Veli kardeş, hoş geldin. Ölmedin, ölmedin. Neden ölmedin biliyor musun sen? Çünkü senin kafana sıkmadım, ondan dolayı ölmedim. Hatta seni yaraladıktan sonra ambulansı da ben kendi ellerimle açtım telefonu. Neden yaptım bütün bunları biliyor musun Veli? Çünkü sen ölme diye. Benim için yapmadın ki. Her şeyi annen için yaptın. Kabul et. Veli. Sen ölmeden bana annemin yerini söyle, yoksa bir daha namlunun ucuna denk geldiğin zaman senin kafana sıkacağım Veli. Nasıl olacak o? Artık polis değilsin. Şöyle olacak. Seni öldürmem için benim polis olmama gerek yok. Silahım olsun yeter. Bak şimdi ne fark ettim. İkimizin de rozeti yok. İkimizin de rozeti yok ama aramızda büyük bir fark var. Hmm. Neymiş o? Şöyle Veli. Ben hala elimi kirletmedim. Hiçbir masum insana zarar vermedim. Kimsenin hayatıyla kumar oynamadım. Uyuşturucu kaçırıp bunun bedelini aileme ödetmedim beni. <gülüyor> ne oldu? Sesin soluğun kesildi. Duydukların zoruna mı gitti? Ya bak şöyle yapalım. Seninle biz böyle sürekli telefonda konuşuyoruz da arada sırada şöyle yüz yüze görüşelim diyorum seninle. Tabii sen de Abi sen de varsa beni. Kadir. Sen haklıymışsın be oğlum. Hani sen korkuyordun ya. Annenin seni hiç sevmemiş olduğundan. Hiç istememiş olduğundan. Hani korkuyordun ya o yüzden aramıyordun ya. Haklıymışsın. Dediğin gibiymiş. Annene seni tanıdığımı söyledim. Senin adını bile sormadı. Seni hiç merak etmiyor. Çok enteresan değil mi? Sen onu merak ediyor musun? Hı? Sevilmeyen bir evlat olarak hala merak ediyor musun? <gülüyor> ya 
Ya, ya senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Beliye. Sen bana annemi vermesen de ben gidip annemi kendi ellerimde bulacağım. Ondan sonra onu gördüğümde de senin cevapladığın bütün soruların hepsini ben kendim soracağım ona. <gülüyor> Güldürme canım acıyor. Nasıl olacak şu iş? Allah aşkına bir anlatsana. Şöyle olacak önce ben seni bulacağım. Ondan sonra da annemi bulacağım. Ama sana söz veriyorum bak. Seni bulacağım vakit öyle uzun değil. Çok kısa. Sen bekle beni. Sen beni bekle. Veli. Bekle. Sen beni bekle Veli. Sen beni bekle. nedir böyle? Bilmiyor musun? Çocuklar bunları sevmiyor, yemiyor. Neden aldın şekerim bunları yine? söyledi. Çok sevmiş hem de. Etimane de beraber büyümüşler. O da sevmiş mi Yusuf'u peki? Sormadım. Soramadım. Ama sevmiştir herhalde değil mi? Sevmiştir tabii ablam. Ha bari biri onu sevmiş olsun. Sevginin ne olduğunu tatmış olsun istiyorum. Ay nasıl bir kız acaba? O kadar tanımak istiyorum ki. Ya nasıl, nasıl sever acaba? Nasıl bakar? Onu bir tanısam, o kadar isterdim ki tanımayı. Bir bulsam, ve karşıma otursam, gözlerine baksam. Bana da oğluma baktığın gibi bak desem. Onun gözlerinde oğlumu görsem. çeksem. Oğlumun kokusu gibi. Belki o zaman hasretim diner. Hani oğlumun sevdiği kızı tanırsam belki oğlumu da tanırım Bahar. Ya ablam yapma Allah aşkına böyle. Bak yüzünü güldüreceğimiz kaç çocuk var. Bunları düşün yüzün gülsün. Vallahi gözleri kapıda bizi bekliyorlardır şimdi. Tamam. Peki. Hadi ablam. Tamam, Hadi. Tamam. 